hoy día de los enamorados, ya sea que estés con tu pareja o tú solo en casa, lo importante es pasarla bien y disfrutar del momento que más te guste, y qué mejor manera de hacerlo que viendo el resumen de un anime bastante romántico, en cierto sentido, y que de seguro tú ya conoces, así que relájate y ponte atento, que esto no te lo querrás perder, hoy en de qué trata esto, te traigo el anime Jorimilla, comenzamos. Primeramente, en la escuela, colegio o lo que sea, conocemos a los personajes principales de esta maravillosa historia. En primer lugar, a Kyoko Hori, un estudiante de 17 años que al parecer es una de las populares de la escuela. Luego, a Toru Ishikawa, un chico amigo de Hori quien está enamorado de ella. Igualmente, conocemos a Yuki Yoshikawa, su mejor amiga. Y por último, al protagonista de esta sangrienta historia, Izumi Miyamura, a quien todos lo ven como el rarito de la clase, aquel que ni tú siendo un introvertido te le acercarías. Al llegar Hori a su casa un día, su hermano Sota es llevado lastimado a su casa Ahí conocemos la verdadera forma de Miyamura Resultando ser todo un papacito para tus amigas de 17 Hori primeramente no lo reconoce Pero cuando este menciona su nombre Ella no puede creer que sea así Y se siente un poco atraída por él En otro momento, después de correr hacia el supermercado como loco por unas cosas Después de que le cuenta de que su familia tiene una pastelería Le dice también que alguien lo vio con su forma de marero Ella le dice que no le gusta que alguien más lo vea así Él también le dice que le gusta la forma en que es en su casa Y que tampoco le le gustaría que alguien más la viera así. Al otro día, ya en la escuela, Toru, amigo de Hori, al verlos muy juntitos, decide preguntarle a Miyamura que si acaso sale con Hori. Después de discutir un rato y mencionar que no son compatibles, este descubre que él está enamorado de ella. Ya en otro momento, después de que él le muestre sus tatuajes, gracias a que le preguntó por qué no se quitaba la ropa, Toru le pregunta del cómo se hizo amigo de Hori. Este le menciona que no sabe, aunque cree que ella es solamente amable con él. Nada más, es por eso también que le dice que le deja el camino libre para invitarla a salir. Este aprovecha un momento y lo hace, aunque ella lo termina rechazando. Luego, cuando regresa a casa y se encuentra a Miyamura, después de golpearlo e insultarlo por decirle lo que creía que pasaba entre los dos a Toru, le dice que no le importa lo que digan los demás, porque ella en verdad quiere estar con él. Luego de eso, los vemos a los dos caminando juntos un rato, en donde Miyamura al preguntarle qué música le gusta, esta le dice que no sabe. Luego, cuando regresa a casa, se encuentra a su madre, quien al saber de Miyamura, se fascina de él y quiere conocerlo. Incluso, le pregunta cuál es su nombre a Hori, pero ella no lo sabe, así que otro día cuando este llega a su casa nuevamente y es recibido por la madre de esta, se empeña en querer averiguar cuál es su nombre completo aunque no puede, ya que no está en casa y luego de discutir por ella un rato este se lo dice, mientras que él ya sabe cuál es el suyo, al otro día Hori ayuda a sus compañeros del consejo estudiantil en hacer unas tareas, y aunque le cuesta bastante, lo logra, únicamente para entregárselos a una chica llamada Remy Ayasaki, quien es la traída del presidente del consejo, al rato, mientras Miyamura se iba a su casa, esta pasa corriendo con esos papeles y al chocar con él pierde unos cuantos que dicen no ser importantes. Ya al otro día, estos mamones le crean una bronca de la madre a Hori por haber perdido esos documentos y mientras le pedían una disculpa por ello y ella casi llorando, llega Miyamura como el macho alfa, lomo plateado, tula de acero que es, golpea al presidente del consejo y le explica lo que pasó el día anterior, cayendo toda la culpa sobre Ayasaki. Luego cuando estos se van, después de preguntarle a Hori del por qué hace lo que le piden sin negarse, esta dice que porque le debe eso al presidente el consejo, llamado Kakero Sengoku, ya que desde pequeño le hacía un bullying increíble. Así que resuelto esto, llegamos al cumpleaños de Hori, donde después de ver el regalo de Miyamura, que son unas canciones populares, piensa en que su graduación está cerca y poco falta para alejarse de él. Si es mi cumpleaños significa que las vacaciones casi terminan. Pronto terminará el tercer año. Después de esto, vemos a Miyamura recordando cómo de niño nadie lo quería, e igual de joven, pero un día, Hori fue la primera que le habló, y después de ver en qué clase estarán ahora, en el techo de la escuela, este le pregunta a Toru qué es lo que piensa de él. Resumidamente, este le dice que es más raro que ver a tu abuela cabalgando, pero que es un raro de los buenos. Otro día, vemos a Hori ir a desayunar a una cafetería, donde se encuentra a Yasaki, quien le pregunta que si acaso es la novia de Miyamura, y al oírla decir que no, le pregunta que si acaso haría buena pareja con él, ya que lo quiere como su traído. Esta le dice que no y que no se lo dará y mientras discuten un rato le dice que le gusta y por eso no la dejará tenerlo después de decirlo se va y se queda pensando en él todo el día muy bien gracias mi yamura ahora es todo mío no ¿Eh? no puedes tenerlo no te lo daré ah, mi yamura mi yamura me gusta no te entrometas 
¡Aléjate de él! ¿Escuchaste? ¡Aléjate de él! En otro momento, mientras pasan un tiempo a solas, después de que Miyamura se asuste con una película de terror que a ella le encanta, al comparar el tamaño y diferencia de sus manos, se toman de ellas y se quedan así toda la tarde, diciendo que se gustan, pero únicamente de sus manos. Esto, mientras Ayasaki le comenta a otra estudiante del consejo estudiantil llamada Sakura Kono, quien es su mejor amiga, del cómo reaccionó Hori a lo que le dijo, y aunque ella solo estaba de chingue, esta le habló serio y por poco le dejaba el cuerpo del mismo color que el cabello. Otro día, tanto Miyamura como Toru llegan golpeados diciendo que se pelearon uno contra el otro, ya que una noche antes, según recuerdan, mientras estudiaban, Toru le dijo a Miyamura que Hori estaba enamorada de él, pero cuando él le cuestionó del por qué asume eso sin saberlo, en un forcejeo, este le da un golpe en el rostro a Miyamura, este al sentir el dolor de eso, se abalanza sobre él y le pega una paliza que ni su abuela le había pegado, así que al otro día, al saber ambos que se equivocaron, se perdonan uno al otro. ¿Idiota? ¿Ahora tú me estás insultando? ¿Cuál es tu problema? ¡No vas a escuchar de otra manera! ¿Qué significa eso? Un demonio, lo siento. ¡Miyamura! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! Ya en otro momento, vemos a Toru ofrecerle su ayuda a Sakura, pero ella le dice que no hace falta. Luego lo vemos junto con Miyamura y Sengoku, disfrutando unos helados que Hori les dio. Este les dice que pueden llegar a la clase del consejo estudiantil cuando quieran, y lo hacen. Ya estando ahí, al regar una gaseosa de Toru sobre él, Sakura lo ayuda a limpiarse, teniendo un acercamiento más con él. Más tarde, cuando Hori se entera que Miyamura duerme sin ropa, al ver cómo se la quita fácilmente, le pregunta que si no se pone nervioso con nada. Este le dice que sí, mencionándole que hace un rato se encontró con un amigo de su antigua escuela y al preguntarle este si no llama a su novia por su nombre él no sabía qué decirle en ese mismo momento este le envía una foto con su novia y él lo llama solo para insultarlo ya que así es como se lleva con él Hori al verlo se pregunta del cómo ha de haber sido Miyamura en la escuela a comparación de cómo es ahora al siguiente día cuando Hori regresaba a su casa se encuentra con este amigo de Miyamura Kyochi Shindo con quien habla un rato Miyamura y Toru que andaban cerca este después de golpear a Shindo como buenos amigos que son los presenta y luego de hablar un rato deciden ir a un restaurante Mientras Miyamura se queda recordando cómo conoció a Shindo y comenzó a convivir con él Y además de que los demás le decían que no se juntara con él, este permaneció a su lado, cambiando su vida en la escuela Y al otro día, Hori se enferma y se queda en casa Miyamura que se enteró por medio de su hermano, va a visitarla y a cuidarla Ella en un momento recuerda cómo siempre cuando se enfermaba, su madre no podía estar con ella por trabajo y se quedaba sola Y llorando y abrazando a Miyamura, le dice que no se vaya, recordando cómo sufría con eso Este también la abraza y le dice que no se irá de su lado hasta que ella se lo diga. Más tarde, después de atenderla, este regresa a la escuela y la deja, no sin antes decirle que está enamorado de ella, y aún creyendo que quizá no lo escuchó, se va de ahí. Ella reacciona tiempo después y duda si en verdad le dijo eso. Luego piensa en fingir no haberlo escuchado para seguir las cosas así como están. Por cierto, yo estoy enamorado de ti, Hori. Desde hace tiempo, sería todo. Hay bebidas y comida en el refrigerador. ¿Por qué lo dijo entre otras cosas aburridas? ¿Sabía que estaba despierta cuando lo dijo? No lo entiendo. Necesito saber. Lo dijo, pero no quiero hacérselo repetir. Al siguiente día, ella sigue fingiendo estar enferma para no encontrárselo. También vemos a su hermano Sota ver a lo lejos a Miyamura con una chica del brazo, cosa que le comenta a Hori cuando regresa. Esta se pone nerviosa y se altera por ello. Así que cuando regresa a la escuela, después de no hablarse en todo el día, cuando se encuentran, primeramente le pregunta si lo escuchó el otro día. Esta no le responde y le pregunta quién era la mujer con la que andaba antes. Este le dice que era una chica llamada Chica. Algo que la pone celosa, y aunque este le explica que es la novia de Shindo y en ese momento los ayudaba a ambos, esta no lo escucha y lo golpea, yéndose de ahí. Al rato, este llega a visitarla, y después de discutir un rato por lo de antes, quedan en paz. Ella aprovecha para decirle que sí escuchó lo que le dijo el otro día, y mientras él quería explicar por qué lo dijo, llega el padre de Hori, llamado Kyosuke, a quien por alguna razón ella llama por su nombre. Este se impresiona al ver a Miyamura, ambos se conocen y se llevan bien, y cuando este le pregunta a Hori si es su novio, le responde que sí. Están ahí un rato, hasta que llega su madre y se reúnen todos. Más tarde, cuando Hori acompaña a Miyamura a su casa, este le dice que quiere conocerla más, ya que no sabe mucho de ella. Luego se separan, quedando ella con el mismo sentimiento. Esto mientras Toru se lamenta por no estar con Hori. Por otro lado, vemos a Sakura comentarle a Yasaki sobre que le gusta un chico, pero no sabe qué hacer para acercársele, así que ella trata de ayudarla. Hay un chico en la escuela que me gusta, pero no, no soy linda como tú, Remy, yo no sé qué hacer. 
pasado esto, después de superar la incomodidad entre Miyamura y Toru por Hori, ambos llegan a casa, donde son recibidos por su familia, especialmente por su padre y hermano. Al ya ser muy tarde, este se queda a dormir. Al día siguiente, cuando ambos regresan a la escuela, al salir de casa, unos pisados los ven salir y comienzan a chismosear por toda la escuela de que ambos están saliendo. Los molestan un rato con eso, hasta tal punto en que insultan a Miyamura por ser como es y que no debería estar con una chica popular. Al huirlos, este cambia su apariencia y alcanza el nivel de papacito, que hasta tu mami le apetece probar. Ya con eso les agrada a todos un poco más. Luego, cuando regresan a su casa, Shindo los llama para darles unos dulces y ellos van. Y mientras están comiendo unos cuantos, este aprovecha y se pasan el chicle en un muy apasionado beso. Después de eso, va por agua para su amigo que comió uno que no le gustó. Al día siguiente, mientras está refaccionando con Toru, este se da cuenta que una chica lo controla. Esta resulta llamarse Honoka Sawada, que al encontrarse con ella, le pregunta por qué no termina con Hori. Este le dice que porque no quiere y luego se va. Más tarde, este junto con ella, la cuestionan de qué es lo que le pasa. Ella les dice que no pueden estar juntos, ya que fue ella quien se enamoró primero de Hori. Al saberlo, primero no lo entienden y luego esta junto con Miyamura se pelean por ella. Lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo. Salen de la escuela, van hacia su casa y resultan vivir uno al lado del otro. Y al no poder entrar ella a su casa, Miyamura la recibe. Le pregunta si tiene hermanos. Esta le dice que no. Después le confiesa que le recuerda mucho a su hermano. Luego le dice que era una broma, pero no era una broma. Ya que cuando se va, una mujer le comenta a Miyamura que ella tenía un hermano mayor igual a él, pero que murió hace un año. Al día siguiente, mientras esperaban a Hori, unos vatos comienzan a chingarla, por lo que se refugia en él y esperan a que ella llegue. Más tarde, él junto con Hori y su padre ven una película de terror que los asusta bastante, haciendo que este se vaya. En ese momento, ella le pregunta a Miyamura por qué nunca trata de casaqueársela. Este no le responde y luego viendo que ella quiere, trata de besarla, pero son interrumpidos por su padre, que casualmente regresa. ¡Pero esto terminó! Voy a la tienda a comprar cigarrillos. No vayan a buscarme. Bueno, yo... Oye, Kyoko, ¿tienes algo de cambio? Ya otro día, Hori junto con sus amigos van a comprar libros. Esto mientras Toru la ve con Miyamura y se siente mal por ello, pero es animado por Yoshikawa. Al rato, mientras ambos caminaban juntos por la escuela, se topan con Sakura que iba corriendo. Mancha toda su ropa y Toru al verlo, va a buscar algo con que limpiárselo. Al quedarse sola con Yoshikawa, le pregunta que si es traída de Toru y al saber que no, se pone feliz. Este regresa y le da su ropa para que se la ponga. Al rato, al llegar con Sengoku, le pregunta qué le gusta de su novia. Resumidamente le dice que necesite de él, ya que lo motiva a ser más fuerte y a protegerla. Al escucharlo, piensa lo mismo, que la motiva a ser fuerte y demostrar lo que siente. Al día siguiente, le devuelve su ropa y aprovecha para darle unas galletas. Este la recibe y después de hacerle un cumplido, se va cuando lo llaman, mientras ella se queda feliz pensando en que ya encontró algo que cenar. Al siguiente día, quien se siente triste por todo ello es Yoshikawa, quien primero siente celos y luego tristeza de ver cómo él se acerca más a ella. En un momento, le pide ayuda a Miyamura para aprender a hacer pasteles y también dárselos a Toru, y aunque lo intenta, no le salen bien. Aunque este cuando los prueba, los siente deliciosos, algo que la motiva a hacer más. Días después, vemos a Miyamura viajar lejos a visitar a su familia. Se le acaba la batería de su celular y no tiene el cargador, razón por la cual queda incomunicado por un tiempo con Hori. Pasan los días en donde ella espera pacientemente y a escondida su regreso. Y cuando este logra cargar su teléfono ya en su casa al parecer, al ver los mensajes de Hori, sale corriendo a buscarla. Pero ella ya está cerca que lo ha ido a buscar y con un abrazo lo recibe. Ya en otro momento, mientras están viendo una película de terror, ella recuerda lo que sus amigas le dijeron con respecto a cómo ser con su novio. Intenta varias cosas, pero no funciona, llegando al punto de creer que este ya se cansó de ella. Y al verlo alejarse, regresa a su habitación decepcionada. Cuando este llega con ella, le resalta todo lo que le gusta, sus cualidades y defectos, y la razón por la que se enamoró. Al escucharlo, se lanza sobre él y lo abraza. Este también le corresponde y mientras la lluvia cae y se tienen uno muy cerca del otro, pasan un cálido rato juntos, en donde, aunque no sabemos lo que pasó, todos sabemos qué fue lo que pasó. Al rato, cuando llega su hermano, este lo abraza diciéndole que lo considera ya como un hermano, y después de preguntarle, le dice que lo dejará ser el compañero de su hermana por toda su vida. También me enamoré de él, de sus pestañas increíblemente largas, de sus sobresaltos de miedo, también de sus bromas sarcásticas. Por favor... No puedes irte con esta tormenta. Un calor me invadió. Y quería que mi llamora también lo sintiera. 
Ya en otro momento, vemos a Miyamura encontrarse con un niño introvertido, quien teme que al no tener amigos pueda morir. Este le dice que no, que tendrá grandes amigos y una mujer que lo dará todo por él. Luego de eso, despierta. Por otro lado, vemos a Yasaki resaltar todas las inseguridades que tiene su novio, pero aún así lo ama así como es, recordando cómo lo conoció, ya que era diferente, era más reservado. Pero un día, ella le habló y luego este la llevó a su casa para ver sus libros. Comenzaron a interactuar y en una de esas visitas, esta al preguntarle qué haría si el mundo terminara mañana, este le dice que le confesaría que le gusta. Ella también le dice lo mismo, confesándosele uno al otro. Desde entonces, ella ha visto cómo ha cambiado bastante y aunque lo siga haciendo, ella lo va a seguir queriendo. Por otro lado, vemos a Juri y Miyamura pasando un rato juntos, en donde esta le pregunta por qué es tan amable con ella, ya que le gusta que sea agresivo, así como cuando casi le quebraba la madre a Sengoku o como trata a Shindo. Este al otro día trata de ser así, pero no puede. Incluso intenta ser más agresivo con ella, pero tampoco puede. Mientras esto pasa, vemos a un chico llamado Akane Yanagi invitar a Yoshikawa a salir. Esta, al otro día, le pide ayuda a Toru con fingirse su traído para rechazarlo. Aún no queriendo a nadie, él acepta y cuando se encuentran con él, resulta parecerles guapo, razón por la cual, después de que él entienda que no puede salir con ella, le preguntan por qué lo rechazó. Ella únicamente dice que porque no quiere salir con nadie por ahora. Al rato lo vuelven a encontrar y se dan cuenta que no ve bien. Ella piensa que se equivocó y tal vez quería invitar a Hori, pero este dice que no, ya que es ella quien hace que se le pare. El corazón, por supuesto. Ya en otro momento, vemos a Hori peinando a Miyamura, haciendo que más chicas se le acerquen y poniendo la celosa. Y cuando salen de la escuela, por el camino se encuentran a un chico llamado Makio Tanihara, antiguo compañero de Miyamura que le aconsejaba a Shindo a no juntarse con él. Este al verlo se comienza a burlar, también de Hori por estar con él. Esta no los tolera y les pega una vergüenza por decir esas cosas de ambos. Ya al rato, este se encuentra con Shindo y por medio de él se entera que ella es su novia. Más tarde, vemos a Hori y Miyamura ir caminando juntos mientras ella le pide que la golpee, ya que ese es su fetiche al parecer. Él no quiere y aunque Shindo que se lo encuentran le dice que lo haga, este solo termina hablándole fuerte, algo que a ella le encanta. Cuando esta entra a comprar algo a una tienda, se encuentra a Tanihara quien le comentaba a sus amigos cómo es Miyamura ahora. Al ver a Hori se asustan y no le dicen nada. Luego, mientras siguen criticando a Miyamura, ven cómo golpea a Hori como si nada y le comienzan a tener miedo también. Cuando ambos llegan a casa, este le pide consejo al padre de Hori con respecto a este fetiche. Él únicamente le dice que quizás sea porque la trata siempre de una manera contraria a como lo haría o algo así. Eso no lo entendí bien. Al siguiente día, él junto con Toru se dan cuenta de que un chico no se lleva bien con ellos, dado que al parecer está enamorado de Hori. Cuando él olvida su teléfono en el laboratorio, regresa a buscarlo. Cuando llega se encuentra este mismo chico, él lo ayuda a buscarlo y resulta que el sopenco este lo tenía consigo. Al verlo, este se enoja con él y demuestra sus celos por Hori. Él después de preguntarle que si la golpearía, al escuchar que no, le dice que no podría estar con ella, ya que al rato se lo demuestra haciéndolo y dejándola contenta. Más tarde, vemos a Tanihara tener un sueño, donde mi Miyamura lo tortura con sus palabras en un lugar cerrado rodeado de conejos. Este al despertar, después de pedirle su número a Shindo, intenta llamarlo, pero al no contestar, decide ir a visitarlo. Cuando llega queriendo comprar algo, este le dice que ya está cerrado. Hablan un rato y tienen un pequeño acercamiento, en donde este al irse recuerda cómo de niño le hacía bullying y que por su culpa, por no alimentarlos, todos los conejos de la escuela murieron y le cargó el muerto a Miyamura, o los muertos mejor dicho. Ya al rato, mientras Hori hablaba con Miyamura, este se propone llevarse bien con todos, incluso con los que no lo querían en el pasado. Fui yo, olvidé alimentarlos, aunque era mi trabajo. Al terminar las vacaciones, todos murieron y le dije a todos que era tu culpa. Luego de eso, vemos a Juri y Miyamura ir caminando juntos tranquilamente, cuando de repente se encuentran a Tanihara, a quien junto con Shindo, Hori se siente celosa porque pasan mucho más tiempo con él. Luego cuando se van, esta le dice que no le importa que se lleve bien con otras chicas, pero con sus amigos es otra cosa. Por otro lado, vemos a Yoshikago ir de compras con su hermana, y luego de despedirse de Yanagi, se queda triste pensando que vive una mentira con Toru, igualmente Sakura, quien al escuchar rumores de que andan juntos, se decepciona. Yoshikago aprovecha un momento y le confiesa a Yasaki que es lo que le pasa, recordando cómo le pidió a Toru seguir con esa mentira y también cómo le dijo a Sakura que sí andaban juntos cuando se lo preguntó. Se siente triste ya que la lastimó y no sabe qué hacer ahora. A los cuantos días, sus compañeros se preocupan por ella, ya que ha faltado a clases varios días. Esta se encuentra triste en su casa y aunque su hermana intenta motivarla a que regrese a la escuela, no quiere. Y luego de dudar en qué hacer, cuando se motiva a sí misma, al ver sus mensajes, ve que Toru le escribió diciéndole que Sakura le dijo que le gustaba. Al verlo se queda inmóvil sin saber qué hacer. Al siguiente día llega 
a la escuela. Toru habla con ella y le explica que la rechazó porque ella le dijo que siguieran con esa mentira. Esta al escucharlo se siente mal por Sakura, ya que ella sí tuvo el valor de decírselo y se esmeró por gustarle, pero no pudo. Y aunque se siente mal por ella, quiere estar con Toru. Este le da unas palabras alentadoras y al parecer todo queda bien entre los dos, mientras desean ver la nieve caer. Por su parte, vemos a los compañeros de Sakura verla más feliz, como si se hubiera quitado un peso de encima. Sin embargo, al ver a Toru y Yoshikawa por la ventana, su tristeza aparece y después de decir que un chico la rechazó, se pone a llorar amargamente por él. No pasó nada, no te preocupes. Me rechazó un chico antes de invitarlo a salir. No, espera. Pasado esto, vemos un capítulo algo variado, donde nuestros protagonistas se enteran que su compañero Yura tiene una hermana y es distante con ella. También a Yanagi entrar en el círculo de amistad de Miyamura y los demás, y demostrar la amistad que entre todos tienen ahora. También más tarde ver cómo Miyamura le presenta a todos sus amigos a Sawada, quien le comienza a tener cariño. Sin embargo, no le cae del todo bien a Yura, por su forma de ser y lo ruidoso que es. Al rato, Yura se enferma y para no contagiar a nadie, se va a su casa. Pero al ver a Sawada con cosas pesadas, la ayuda. No le dice nada, gracias a su dolor de garganta y luego se va. Al otro día, este regresa ya bien. Ella intenta ir a buscarlo, pero al ver que regresó con sus babosadas de seguir gritando, se va de ahí, quedando un pequeño interés en ella. Por su parte, vemos a la hermana de Yura estar decepcionada por no pasar los exámenes a la escuela que quería y además que los profesores se burlaran de ella. Esta al enterarse de ello intenta motivarla, pero ella sigue estando triste. Él le dice que la apoyará en todo momento y que hará que pase sus exámenes para ir a la escuela que quiere. Y al día siguiente, este le pide apoyo a Hori para que sea su tutora. Ella acepta y y la deja que vaya a su casa. Cuando ya están ahí, mientras están estudiando o chismoseando más que todo, comienza a nevar. Luego de ver todo esto, llegamos a la Navidad. ¡Ah, la Navidad! Época de dar y recibir, de amar antes que maldecir. Tiempo en que te pones más regordete de lo que ya estás. Hori al estar junto con su familia, planea invitar a Miyamura a pasar esta noche con ellos, pero él no puede ya que tiene trabajo y está ocupado en la pastelería de sus padres. Por su lado, Toru le comenta a sus amigos que no saldrá con Yoshikawa, pero ellos no le creen ya que después dice que le gusta. Al rato, esta llega a jugar a su lujosa casa, donde vive en un momento incómodo, ya que una mujer llamada Yashiro, que trabaja con sus padres, se interesa mucho en la relación que pueda tener él y Yoshikawa. Al siguiente día, vemos a Yasaki invitar a Sengoku a pasar la navidad con ella, pero este no quiere, ya que le teme a la colección de insectos que tiene. Al rato, mientras Hori y su familia ven sus calificaciones, ella duda qué hará con su vida después de la graduación. Luego de eso, llega la noche de navidad, donde todos la pasan de diferente manera, unos bien y otros mal. Por el lado de Miyamura, tiene un momento libre y llega a la casa de Hori, donde es bien recibido. Pasa un rato con ellos y luego regresa a su casa. Por el camino, junto con Hori, ambos hablan de su graduación, algo a lo que ella le teme, ya que también quiere saber más de él y estar a su lado. Este al escucharla, todo alocado, le pide que se casen para seguir juntos. Ella ella acepta y le dice que lo hará el hombre más feliz. Luego se separan y se despiden cuando lo llaman. A los cuantos días pasan el año nuevo juntos, en donde al regresar a su casa de la mano, ambos deciden estar juntos por el resto de sus vidas. Vamos a casarnos. Te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. ¿Qué? ¿Estás sordo? Te dije que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo, Miyamura. Oye, ¿no te parece raro? Eres la última persona que veo este año. Y también vas a ser la primera que vea en el siguiente. Oye, Miyamura. ¿Estaremos juntos para siempre? Sí, para siempre. Y ahora, llegamos al último capítulo de esta increíble historia, en donde, primeramente, vemos a Hori y sus demás compañeros preocupados por la graduación y en llevarse sus cosas de la escuela. También a Yasaki y sus demás compañeros en planear un viaje después de la graduación con ayuda de Yanagi, y aunque al principio no quieren, terminan aceptando. Por su parte, vemos a Miyamura mirar a Hori dormir en su regazo, mientras recuerda cómo la conoció, y duda que si no hubiese sido por su hermano Sota, ¿qué hubiese pasado si no lo hubiera conocido? Al pensar en ello, se imagina a todos sus compañeros emocionados por la graduación y también cómo hubiese estado él en esos momentos si no hubiera conocido a Hori. En eso estaba pensando cuando ella despierta y después de escuchar lo que él siente, le dice que el que se hayan conocido es cosa del destino, algo que debía pasar sí o sí. Al escucharla, él se queda tranquilo, apreciando que la tiene a su lado. Al día siguiente es el ensayo de la graduación, en donde al estornudar este por accidente, hace que Sengoku no pueda decir su discurso tranquilo. Al rato, cuando intenta vengarse con él por ello, al correr y escapar de este, Miyamura llega al techo de la escuela, donde 
donde se encuentra al suyo del pasado. Al verlo, este le dice todo lo que ha logrado y cómo ha cambiado esa imagen que tenía de sí mismo. Este al escucharlo, le agradece por graduarse y luego desaparece de ahí. Más tarde, después de tomarse las fotos para la graduación, vemos cómo todas las cosas llegan a un fin. Como Sakura al encontrarse con Toru, le agradece por haber pasado tiempo con ella en la escuela, además de que nunca lo olvidará. Luego se va y se separan, todo esto siendo visto por Yoshikawa, quien después de lamentar lo que ella sufrió, se va y se encuentra con Yanagi, quien la invita a su viaje que está organizando, al cual ella acepta ir. Luego de eso, llega la graduación, que de graduación yo no vi nada, nada más se tomaron fotos con los papuchos fuera de la escuela y ya. Al salir, algo a resaltar ya que estamos, es que la hermana de Yura, al ir a buscarlo, aún triste por reprobar su examen, mira cómo es él en realidad en la escuela, totalmente diferente a cómo es en su casa. Y para finalizar, vemos a Hori y Miyamura ir caminando juntos de la mano, celebrando lo que han logrado, mientras él en el camino, al no creer todo lo que consiguió gracias a Hori, cambiar su forma de ser completamente, ser alguien totalmente distinto, resalta sus cualidades y defectos, las cosas que le gustan y no, lo que piensa vivir con ella en el futuro y mucho más. Y mientras le agradece por todo lo que hizo por él, se propone hacerla feliz el resto de su vida, dando así final a la primera y al parecer única temporada de Jorimilla. Por años creí que al único que conocía bien era a mí mismo. Nunca imaginé que existiera un mundo así, porque de un futuro a mi lado. Muchas gracias. ¿Cómo puedo pagarte lo que has hecho por mí? Y así es como llegaríamos al final de este video, espero que la hayas pasado bien este 14 de febrero, ya sea con tu pareja o con tu familia, y si estás solo, no te ejercites únicamente un brazo, mejor disfruta de contenido más sano como lo puede ser este, te invito a seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción de este video, también a suscribirte para motivarme a hacer más videos como este, dicho esto, déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él, además de más series o animes que quisieras ver en este estilo, yo soy Da Méndez y este es nuestro universo X, hasta la próxima.